হ্যালো এভরিওয়ান আবার একটা নতুন ভিডিওতে আপনাদের স্বাগতম জানাই বন্ধুরা রুহুল মোহন স্টুডিওর তরফ থেকে আইআই বিএফ এর মডেল কোর্সে নিয়ে যে পূর্ব শুরু হয়েছিল আজকে তার তৃতীয় পূর্ব যারা আগের ভিডিও দুটি মিস করে গেছেন তারা অবশ্যই চ্যানেলের ভিডিওতে গিয়ে আগের ভিডিও দুটি দেখে নেবেন আর যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে নোটিফিকেশন অল করে রাখবেন আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো পাবার জন্য তো চলুন আজকের মূল ভিডিওতে চলে যাই তৃতীয় পূর্বের প্রথম প্রশ্ন এস এইচ জি কথাটির পুরো অর্থ কি স্বাধীন হওয়া গ্রাম স্বনির্ভর গ্রাম হেল্প গ্রুপ সবগুলি সত্য সঠিক উত্তর হল গ নম্বর সেলফ হেল্প গ্রুপ দ্বিতীয় কোশ্চেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে কোন রেজিস্টারটি প্রযোজ্য নয় রেজুলেশন খাতা ঋণ খাতা ভিজিটর খাতা হিসাব খাতা সঠিক উত্তর হল গ নম্বর ভিজিটর খাতা দ্বিতীয় তপশিল অনুসারে দ্বিতীয় দফায় ছয়টি বেসরকারি ব্যাংকের জাতীয়করণ কোন সালে হয় উনিশশো পঁচাত্তর সালে উনিশশো পনেসত্তর সালে উনিশশো আশি সালে উনিশশো বিরাশি সালে সঠিক উত্তর হল গ নম্বর উনিশশো আশি সালে স্মল ফিনান্স ব্যাংকের মোট ঋণের কত শতাংশ প্রাধিকার ক্ষেত্রে গ্রাহককে দিতে হয় চল্লিশ শতাংশ পঞ্চাশ শতাংশ ষাট শতাংশ সত্তর শতাংশ সঠিক উত্তর হল ক নম্বর চল্লিশ শতাংশ কোপারেটিভ ব্যাংক ও গ্রামীণ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করার জন্য কোন সংস্থা গঠিত হয় নাবার্ড সিডবি সেবি আর বি আই সঠিক উত্তর হল ক নম্বর নাবার্ড কোনটি ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাম্প্রতিকতম পরিবর্তন নয় চোদ্দটি প্রধান বেসরকারি ব্যাংকের জাতীয়করণ সিবিএস চালু করা পিসি বা বিএফ নিয়োগ করা মোবাইল ব্যাংকিং চালু করা সঠিক উত্তর হল ক নম্বর চোদ্দটি প্রধান বেসরকারি ব্যাংকের জাতীয়করণ আইএফএসির পুরো নাম কি ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল সায়েন্টিফিক কোড ইন্ডিয়ান ফাইন্যান্সিয়াল সায়েন্টিফিক কোড ইন্ডিয়ান ফিনান্সিয়াল সিস্টেম কোড ইন্ডিয়ান ফিনান্সিয়াল সিস্টেম সেন্টার সঠিক উত্তর হল গ নাম্বার ইন্ডিয়ান ফিনান্সিয়াল সিস্টেম কোড সিটিএসের পুরো নাম কি ক্লিয়ারিং ট্রান্সমিশন সিস্টেম চেক ট্রানজেকশন সিস্টেম চেক ট্রান্সফার সিস্টেম চেক ট্রাঙ্কেশন সিস্টেম সঠিক উত্তর হবে গ নাম্বার চেক ট্রাঙ্কেশন সিস্টেম সুদের ব্যাপারে কোনটি ঠিক নয় সুদের হার স্থায়ী ও পরিবর্তনশীল দুরকমের হয় সুদ সরল ও যৌগিক এই দুইভাবে হিসাব করা হয় সুদের হিসাব ফ্ল্যাট ও ক্রম হ্যারাসমেন্ট ব্যালেন্স এই দুই পদ্ধতিতে করা হয় একই হারে সুদের হিসাব করলে ক্রম হ্যারাসমেন্ট ব্যালেন্স পদ্ধতির চেয়ে ফ্ল্যাট পদ্ধতিতে সুদ কম লাগে সঠিক উত্তর হলো গ নাম্বার একই হারে সুদের হিসাব করলে ক্রম হ্যারাসমেন্ট ব্যালেন্স পদ্ধতির চেয়ে ফ্ল্যাট পদ্ধতিতে সুদ কম লাগে ও পরবর্তী কোশ্চিনে কোনটি খুচরো ঋণের আওতায় পড়ে না গৃহ ঋণ অটো দুই বা চার চাকা গাড়ি ঋণ শিক্ষা ঋণ কর্পোরেট ঋণ সঠিকোত্তর হল গ নম্বর কর্পোরেট ঋণ একটি এগারো লক্ষ টাকার শিক্ষা ঋণ সর্বোচ্চ কত দিনে পরিশোধ করা যেতে পারে দশ বছর পনেরো বছর বিশ বছর পঁচিশ বছর সঠিকোত্তর হল খ নম্বর পনেরো বছর কোনটি ঋণদানের প্রাথমিক নিয়মাবলীর মধ্যে পড়ে না নিরাপত্তা তরলতা ঋণ গ্রহিতার শিক্ষাগত যোগ্যতা সুরক্ষা সঠিকোত্তর হল গ নাম্বার ঋণ গ্রহিতার শিক্ষাগত যোগ্যতা কোনটি ভালো সুরক্ষা সম্পদ নয় যেটি সহজে বিক্রি করা যায় যেটির মূল্য খুব বেশি ওঠানামা করে যেটির মূল্যায়ন সহজে করা যায় যেটির মালিকনা সহজে হস্তান্তর করা যায় সঠিকোত্তর হল গ নাম্বার যেটির মালিকানা সহজে হস্তান্তর করা যায় সমাজের অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণীর ক্ষেত্রে 
কত টাকা পর্যন্ত ঋণের জন্য কোনো সার্ভিস চার্জ লাগে না দশ হাজার টাকা বিশ হাজার টাকা পঁচিশ হাজার টাকা পঞ্চাশ হাজার টাকা সঠিক উত্তর হলো ও নাম্বার পঁচিশ হাজার টাকা চলে যাব পরবর্তী কোশ্চিনে পি এম জেডি ওয়ের সেভিং ব্যাংক ডিপোজিট অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ওভারড্রাইভের সর্বোচ্চ পরিমাণ কত পাঁচ হাজার টাকা দশ হাজার টাকা বিশ হাজার টাকা তিরিশ হাজার টাকা সঠিক উত্তর হবে খ নাম্বার দশ হাজার টাকা ই কে ওয়াই সি কে চালু করেছে আর বি আই এন পি সি আই ইউ আই ডি এ আই নাম্বার সঠিক উত্তর গ নাম্বার ইউ আই ডি এ আই বি এস বি ডি এ কথাটির অর্থ হল ব্যাংক সেভিং বেসিক ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট বেসিক সেভিং ব্যাংক ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট বেসিক সেভিং ব্যাংক ডিপোজিট অ্যালার্ট কোনোটিই নয় সঠিক উত্তর হল খ নাম্বার বেসিক সেভিং ব্যাংক ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট বিমার মূল্যকে কি বলা হয় ফি সার্ভিস চার্জ প্রিমিয়াম ইনস্টলমেন্ট সঠিক উত্তর হলো ঘ নাম্বার প্রিমিয়াম একজন বিশির ক্ষেত্রে যেগুলি অনুচিত তথ্যর গোপনীয়তা বজায় রাখা গ্রাহকের প্রতি বর্ণবিদ্বেষ পোষণ করা নীতিতে যোগ দেওয়া উপরের সবগুলি এখানে সঠিক উত্তর হবে খ নাম্বার একটি পেমেন্ট ব্যাংক যে কোনো অঙ্কের আমানত জমা করতে পারে শুধুমাত্র সঞ্চয় খাতায় জমা করতে পারে শুধুমাত্র সঞ্চয় ও চালু খাতায় জমা করতে পারে যে কোনো ধরনের আমানত জমা করতে পারে তবে তা গ্রাহকের প্রতি এক লক্ষ টাকার বেশি নয় সঠিক উত্তর হলো গ নাম্বার যে কোনো ধরনের আমানত জমা করতে পারে তবে তা গ্রাহকের প্রতি এক লক্ষ টাকার বেশি নয় কোন ক্ষেত্রে একজন আমানতকারী সর্বোচ্চ সুদ উপার্জন করতে পারেন মাসিক প্রদেয় সরল সুদ সহ স্থায়ী ত্রৈমাসিক চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ সহ একটি স্থায়ী আমানত বার্ষিক সরল সুদের হিসাবে একটি স্থায়ী আমানত উপরের তিনটি ক্ষেত্রেই সমান সুদ প্রযোজ্য সঠিক উত্তর হল খ নাম্বার ত্রৈমাসিক চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ সহ একটি স্থায়ী আমানত কে ওয়াই সির পুরো অর্থ হল আপনার ক্লায়েন্টকে জানুন আপনার গ্রাহককে জানুন আপনার গ্রাহককে রাখুন উপরের সব কয়টি সঠিক উত্তর হলো খ নাম্বার আপনার গ্রাহককে জানুন চলে যাব পরবর্তী কোশ্চিনে বিসিবিএফ মডেলের কেওয়াইসি অনুপালনের একমাত্র দায়িত্ব বিসিদের বিএফদের পিসির কর্মচারীদের সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখায় সঠিক উত্তর হবে ঘ নাম্বার সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখায় ডিবিটিএল এর অধীনে ব্যাংকে ভর্তি কি পাওয়ার জন্য বাধ্যতামূলক কি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট টেলিফোন বিল রেশন কার্ড প্যান কার্ড সঠিক উত্তর হল অনাম্বার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যাংক সর্বাধিক কত বছরের জন্য স্থায়ী আমানত গ্রহণ করতে পারে সাত বছর দশ বছর বিশ বছর যে কোনো সময়ের জন্য সঠিক উত্তর অনাম্বার দশ বছর ডিবিটিএল প্রক্রিয়ার অধীনে যুক্ত মূল সংস্থাটি হল গ্রাম পঞ্চায়েত এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটর প্রাইমারি স্কুল উপরের সব কয়টি সঠিক উত্তর হল খ নম্বর এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটর রূপে কার্ডে ব্যবহৃত পিন বলতে বোঝায় পার্সোনাল আইডেন্টিটি নাম্বার পার্সোনাল আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার পোস্টাল আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার পার্সোনাল আইডেন্টিফাইড নাম্বার সঠিক উত্তর হল খ নাম্বার পার্সোনাল আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনা কাদের জন্য উপলব্ধ ব্যাংকের সমস্ত আমানতকারী পি এম জে ডি ওয়াইয়ের প্রকল্পে যারা খাতা খুলেছেন দরিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী সমস্ত মানুষ আঠারো থেকে সত্তর বছর বয়স পর্যন্ত সমস্ত অ্যাকাউন্ট হোল্ডার সঠিক উত্তর হল গ নম্বর আঠারো থেকে সত্তর বছর বয়স পর্যন্ত সমস্ত অ্যাকাউন্ট হোল্ডার ব্রাউন লেভেল এটিএম যেগুলি শুধুমাত্র মুদ্রা বিতরণের জন্য শুধুমাত্র অন্ধ ব্যক্তিদের জন্য ব্যবহৃত যেখানে ব্রেল পদ্ধতিতে কিপ্যাড রয়েছে যে এটিএমগুলি পরিচালনা ব্যবস্থার ভার কোনো তৃতীয় পক্ষকে দেওয়া হয়েছে যেখানে কোনো সীমা ছাড়াই লেনদেন করা যায় সঠিক উত্তর হবে ক নাম্বার যে এটিএমগুলির পরিচালনা ব্যবস্থা ভার কোনো তৃতীয় পক্ষকে দেওয়া হয়েছে নিচের কোনটি 
এনি টাইম এনি হেয়ার ব্যাংকিং এর সঙ্গে যুক্ত বিদেশ ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক কোর ব্যাংকিং সলিউশন ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক স্পেন্স প্রাইভেট নেটওয়ার্ক সিস্টেম সঠিক উত্তর হবে খ নাম্বার কোর ব্যাংকিং সলিউশন পেমেন্টের জন্য পিএম জেডিওয়াই অ্যাকাউন্ট ধারক কোথায় রুপে কার্ড ব্যবহার করতে পারেন এটিএমগুলিতে পস মেশিনগুলিতে শুধুমাত্র ক অবস্থানে সঠিক উত্তর হল খ নাম্বার পস মেশিনগুলিতে যেখানে ব্যাংকের কোনো শাখা নেই সেখানে ব্যাংক গরিব মানুষের কাছে পৌঁছেছে গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে ব্যাংক প্রতিবেদক এর মাধ্যমে ঋণ পুনরুদ্ধারকারী এজেন্টের মাধ্যমে উপরুক্ত সবার মাধ্যমে সঠিক উত্তর হবে খ নাম্বার ব্যাংক প্রতিবেদকের মাধ্যমে ব্যাংকিং লেনদেনের একটি গ্রাহককে সাধারণত চেনা যায় অটোর দ্বারা ব্যাংকের রেকর্ডে থাকা স্বাক্ষর দ্বারা ব্যক্তির আওয়াজ দ্বারা উপরের যে কোনো একটি সঠিক উত্তর হল ব্যাংকের রেকর্ডে থাকা স্বাক্ষর দ্বারা পিএম জেডিওয়ের প্রকল্পের অধীনে অ্যাকাউন্ট হোল্ডারকে কোন ডেবিট কার্ড জারি করা হয় ভিসা কার্ড মাস্টার কার্ড রুপে কার্ড মেসেস্টার কার্ড সঠিক উত্তর হবে গ নাম্বার রুপে কার্ড তৃতীয় পূর্বের সর্বশেষ কোশ্চেন কোন ব্যক্তি ব্যবসা প্রতিবেদক হিসেবে কাজ করতে পারেন না অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী সরকারি কর্মচারী প্রাক্তন সরকারি কর্মচারী বিমা এজেন্ট সঠিক উত্তর হবে খ নাম্বার সরকারি কর্মচারী তো আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই পরবর্তী পূর্বর ভিডিওগুলো দেখার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন